Ashtu se kurse e thash pak më parë, do flasim për ndryshime në kodin penal, me mua është bashkuar Ardita Kolmarku nga Komiteti Shqiptar Helsingit, për shëndetja e mirë mëgjes, mirë se u këteve në studion e 7.5. Ndryshime shumë të shpeshta? Nga njerë, janë shumë të shpeshta, le themi në kodin penal drejta një janë bërë 18 ndryshime, që nga viti 1995 që është miratuar kodin penal. 24 vite, 18 ndryshime. 24 vite, 18 ndryshime. Dhe 8 vendime të gjukatës kushtetuese që kanë shfuqizuar dispozitat të rëndësishme të kodit penal. Për këto faktë, Komiteti Shqiptari Helsinkit ka shprejë u shqetsimin, por një kosish ka vlerësuar edhe ndërmarje në nismave nga ana Ministrisë Brënshme së Fundri, por disa ndryshime që janë parashikuar për ashtë përsimin e disa dënimeve dhe le të themi inkriminimin e disa veprave, figurave të reja të veprave penale. Ne aktualisht kemi vërejnë të urë që në sajtë të tyre ndryshimeve kemi sugjeruar që të bëhet një studim më i theluar, pasi nuk mund të kemi ndryshime të tila ka të këti kodi? Ne kemi vërritur që gjatë këture ndryshimeve tashmë 18 herë ndryshime si që thamë, kemi vërritur që 70% e dispozitave të kodit penal ka ndryshuar në një formë rënjësore në raport me kodit penale të vëndeve të Evropës. Kjo nuk është pozitive për vetë faktin, sepse për vetë të ndryshon struktura në vetë kodit penal në vetë vete, ka si edhe një disbalans në proporcionalitet përsa i përket masës së dënu e shmëris. Pra kemi disa që aktualisht janë të parashikuara me një mas dënimi me burgim. Masa dënimit me burgim ne kemi sugjeruar që nuk është masa e përshtachme për të gjitha kategorit e vebraj penale, kërësish për e të figura që janë një rezikë që pasëqëro, një rezikë shmërit të letë shoqërore, letë aquaj. Mund të jetë shërbimi provës, mund të jetë shërbimi provës, dënimet alternative, në vetë vete. Por, le të themi, dhe më dhe në pjesa e masës dënimit me burgim duhet shikuar si zgjidja e fundit edhe e jash zakonshme, ashtu si që parashikojnë dhe vetë standarte. Mirë, meremi me të gjitha pikat të cilat ju keni ngritur në një propozim në fakt që keni bërë pak ohë më parë, me mbrojtin e posashmet gazetarve dhe punojnësve në të rësit të medias, shparë është parashikuar në këtë pikë? Gjatë viti të shkuar në kemi vëritur që janë realizuar një sërë kërcënime, është një sërë presion është ndaj gazetarve, nga jetimi nuk kanë rezultuar që kërcënimet kanë ardhur për shka këto ushtrimit të funksionit të gazetarit, ashtu si që dhe nuk kemi autor të dënuar për veprat penale konkrete. Në këto kushte ne kemi parashikuar dhe kemi sugjeruar që të kek një inkriminim të veprat penale të cila të realizohen ndaj gazetarit për shka këtë funksionit, pra për shka këtë fakti që është subjekti posaqëm. Pra ndaj edhe ne kemi sugjeruar që të parashikohet një form e veçant e veprës penale, pra gazetarit të mos jetë si gjdo individ tjetër, pra plagosja e rënda apo plagosja e lehtë me dashja apo me pakujdesi, të mos realizohet si për gjdo individ tjetër, por të realizohet për shka këtë fakti se gazetari plagoset për arsujet u shtrimit të funksionit të ti. Të dëtyre, së dhe. Ok, vepra është dretuajnë ndaj personave të zjedur dhe funksionarve publik. Ka një kakofoni, letë themi këtu, apo një munges për saktimit të qartë, përse për këtë funksionarve publike edhe të zgjedurve? Po, realisht, dhe më thëmë pyetja që ne kemi ngritur është qëfar të të kuptoj me pjesë të zgjedurish. Në ndryshime të reja që ka parashikuar Ministria Brënçme, që ka sugjeruar, letë themi, për ndryshime në kodim penal, vërejmë që ka përdorë të dy terma. Po, realisht, me qëfar të të kuptojmë të zgjedur? Të zgjedur për organet e qeverisis vendore? Funksionar i larë shtetëror, pra kemi një munges të përkufizimit konkret, pra qëfar do të kuptojmë me termi i zgjedhur, qëfar do të kuptojmë me term funksionar i larë shtetëror, të cila dispozitat kushtetuese e referojnë në një liqë tjetët të posaqëm, por në djenin tonë dhe risot që nga momenti miratimit kushtetutës dhe rritit të nësot me nuk kemi një liqë të posaqëm të miratuar për të realizuar përkufizimin e kësaj terminologjia, pra ndaj nuk të kushte ne kemi vëritur që duhet një studim pak më i theluar përsa i përket këtyre terminologjive. Sepse edhe për shkaj të standarteve që vetë Strasburgu ka referuar në përmjet dispozitave, është parë shikuar qartë. Dispozitat duhet jetë e qartë, objektive, dhe duhet e jetë studuar mirë në mënyrë që dhe vetë shteta si të jenë më të mbrojtur për balë organeve ligjës vatuese. Mirë, një tjetër ndryshimi, cili gjithashtu është evidentuar nga ana jua, jo është kur flitet për dëmtim të rënd të shëndetit. Kur kjo përmonde e dëmtim i rëndit cilësisë të toko, sa e rrideu i të bimësi, se cila mund shkaktu edhe dëmë në shëndetin e njëri. Mirë, në fakt kemi sugjeruar që në këtë rast, aktualisht në mëndë nëse kemi një dëmë që vjen një dëmtim në shëndet, do vi automatikisht në në form 
efekte në momentin që ne kemi dëntim të tokës dhe ajrë dhe të ujtë. Pra cilësia në vetë vete e këtyre elementve, si elë do mos dëshmërisht të dëmtimin e shëndetit. Përse nga dikush dhe konsumohet, pa? Po, lidja shkaksore në vetë vete nuk ne vërim se nuk ka nevoj pëse të duhet të riformuluar pak më qarë këtë disposit. Ndarja si pas jush, si elë një dënim më të ullët, si elë një... Po, ndarja si pas nesh do silte një letrimi favorizim të autorit të vepres penale, sepse nëse do kishim një ndarja të tilë pra dhe vetë do me tënë organet të cilët e zbatojnë ligje, organet proceduese në këtë rast nuk do dini si ta kualifikoni vepren penale. Ka pjesë të tjera të cilat ka nevoj për rinshikim në këndë vështrim në tuaj? Po, ne kemi vëritur që tashmë është marrë dhe nisma për pjesën e përdorimit apo lethemin zitje për agresionin e kafshve. Në këtë rast do me tënë e kemi vëritur që në këtë dispozit ka një tjetër lethemi përsa i përket anës subjektive të vepres penale. Në dispozitën ku bëjt fjalë për përdorimin e lethemi për nëzitjen e kafshës, në agresion të kafshës, si që shpare shikuar nga vetë Ministria Brënqme. Në këtë rast ne shikojmë që nëzitja në vetë vetë është një formë e cila duhet kualifikuar në përmjet formës dashjes direkte. Nuk kemi një nëzitja nga pakujdesia. Ndërko, përsa i përket vetë në momentit të shëqërimi të kafshës, ne vërejmë do me thënë në paragrafin e parë që është vërejtu pakujdesia. Pra duhet bërë edhe në ambjetet hapur, edhe në ambjetet publik. Edhe në rastin kër ne shikojmë individ nga liqeni apo dhe parku. Nga liqeni që janë edhe pa maskë mbrojtse. Në këto kushtë e kjo është një realisht, është një formë shumë pozitive, se të ne kemi vërejtur edhe persona cilët janë dëmtuar nga kafshët kohët e fundit, pra kemi vërejtur rritje të numërit të këtyre qytetarve, pra ndaj kjo është një maskë pozitive në vetë vete, por duhet studuar më mirë të shkretura shumë mirë në ligjë, mund të jenë edhe të avdetuara në kodin penal, po kur vjen puna për të izbatimi, si kur lënë shumë për të dëshiruar. Sepse ka një maskë për shumë, që kush lëvis kafshë duhet kënë pa tjetër maskën mbrojtës. Edhe i shojmë rëndomë, mja tonë shkosh njërë nga liqeni dhe shikonë që janë pa maska, nuk ka asë dhe një loj mase dhe e këtyre persona. Për mos kaluar më pas të kë të këto beteja që thamë pak më pare që janë në fakt shumë të rezikshme dhe kryojnë edhe panik të qytetare që i shikojnë. E vërtet, kjo më realisht mbetet për të parë, janë dispozita shumë të reja, janë dispozita cilat janë marrë le të themi një transfozion të nga dispozita të vëndëve të sistemit Europian. Kryesisht ne priremi ligjvënd si shqiptar priret për të referuar në ligjvënd si italian, nga që edhe vetë kodi penali, edhe kodi procedurës penali duke si kur shkon ka masa konkrete, por nuk zbatohen, por nuk është forma e dur inkriminimi me një vepër penale. Dur është për të gjithë, nuk është gjithë, se për pas taj do vim për sërit të flasim për mbi populimin, dhe nuk është diçka pozitive në vetë vetë. Kjo vazhdo të problem, kam për shtifin? Vazhdo të mbetet problemati. Ka diçka tjetër që duhet është tojma, po këto janë pikat të cilat ju i keni rëpër? Aktualisht, këto janë pikat më kryesorin të dhe një harmonizim më të mirë në qofë se do të bëhe ndryshimet së fundë, sepse gjele ndryshime pas ndryshime, probleme me ndryshime në kurse të tëtës, probleme me ndryshime në taksave dhe tarifave në Shqipërit, ndryshime të repasë përshme në dhërë. Në fakt, kjo është një kompetence drejtojisë të kodifikimit për ministë të zrejtsis, po ne kemi në aspektin e teknikët legislative nësa rrihet masa e 35% për ndryshimit të dispozitave bazë, por në rastin konkret vetë strukturën në të gjithë kodit, që do ishte nevojshme që të unifikoheshin dhe të përshtatishin me vetë standartën ndërkomtare. Ishte shumë me si kjyshe këndjes për mua në shtatë pa besë, të rojnë një ditë sa më të mba. Për të parë më shumë video të programit tonë, registrohu një tani në Youtube.